。视频开始前，想问一下各位的冒险能力多少级呢？有没有萌新呢 ？Hello， 大家好，我是梁夏，不是梁夏。相信各位点击这一视频，应该抽到莱欧斯利了吧？这一视频给大家带来一个灵命莱欧斯利的角色攻略。本来打算抽一命的，但是一百六十抽就一只莱欧，加上七十抽还没有出，一共就花了二百三十抽的大保底人。希望能看在我这么飞的情况下点个赞回个血。至于一个硬币是死经验，同时 B 战队转发前头比较大，帮忙转发一下吧，不用真的转发，退回来就行了。同时有经验拿，谢谢。先说定位，莱欧斯利是一位主要依靠普攻以及重击输出的对单特化型兵系输入角色，通过自身耗血机制提升重击的输入角色。不过在队群方面属于中规中矩的表现。那么这样的莱欧该如何培养以及值不值抽取呢？那么先从角色三维面板开始说起。莱奥斯利突破加的自爆级伤害， 8 0级最多突破加的 38.4%90 级基础生命值 13,593 基础攻击力 311， 防御力763。作为一个近战法师啊，三维非常契合莱奥那壮硕的身材，我非常的喜欢啊，不对，非常的不错。Nice。为了更好的深入了解莱奥的各种玩法，接下来从技能方面说起。普通攻击，莱奥的核心输出，最多五段攻击伤害。第四段是两次低倍率的伤害，第五段倍率最高。莱欧的普攻开战绩后或者冲刺一段时间内，普攻不会重置，这点非常好，和一都是一样的。即使冲刺闪避也不会影响打出最后一段高倍率伤害。重击则是造成威力更大的上勾拳，消耗50点常规体力。元素战绩开机后向前冲刺一段距离，并且提升莱欧的抗打断能力，不过只有 0.5 的抗打断系数啊，几乎只能降低被击飞的次数，实际体验下来还是套盾才比较良好。生命值高一百五十，提升普攻伤害。九级战绩是一百六十七的倍率增伤，还可以。每次普攻可以消耗百分之四点五的生命值，耗血不会低于百分之五十以下啊。配合天赋一来说，如果生命值低于百分之六十以下，提升百分之五十的重击伤害，并且不耗体力，以及回复百分之三十生命值，五秒一次。通俗易懂来讲，就是莱欧生命值如果高于百分之六十以上，血量高打普攻，血量低于百分之六十以下打重击伤害以及回血，能明白吧？很简单的一个技能，触发天赋一重击增伤，莱欧身上会出现红光，更好知道什么时候该重击回血，重击命中敌人就可以触发这个效果了，还是很简单的。元素爆发造成五段倍率伤害，以及每隔十秒造成荒性伤害，八级倍率是两百左右，和伞兵大招是类似的，不过倍率比伞兵低一些。不过两人都是二命大招伤害才高的，在没有二命情况下，莱欧大招上比伤害很低的，对单情况下，零命的莱欧可以不开大招。对群的时候开大才比较良好，不过莱欧大招比较帅，就算零命对单的情况下，我也是开大招的，帅就完了。天赋二，生命值发生变动的时候提升最多 30% 的攻击力加成，这一点可以一定程度降低了莱欧对于攻击力的需求。常规主 C 两千多攻击吧，而莱欧 1,800 攻击以上就算及格了。零命的莱欧实力技能加点方面优先级，普攻战绩对点，其次大招。前期推荐886过渡，后期推荐十十八左右即可。如果是二命之后的话，大招可以点满。阵容搭配上，目前莱欧斯利有三种配对思路：第一种加入总门草型九的配对，作为一个前台驾驶员使用。虽然这个队伍带狗都可以乱杀，但是伤害也是最高的配对。只能说总门太强了，优势在于可以根据环境不同的情况进行破盾。这个配对总体来说非常简单，就不过的赘述了。第二个永动队优点在于稳定，输出环境生存压力小，缺点就是爆发能力输出比较明显不足啊。不管是对群对单都是比较中规中矩的啊、哦。第三种融化队有好几种角色搭配的，也是莱欧斯利比较推荐的组合了，能够打出不俗的融化伤害。第一队经典的望乡帮组合，通过扩散火来让莱欧斯利平衡打出融化伤害，因为零命莱斯利战绩只有十秒嘛，一命有十四秒，退场后消失。就是不能退场咯，搭配望叶不能完全吃满封套的减抗效果，一增伤。这种搭配上望叶可以换成草神，香菱可以换成云锦，巴耶特可以换托马。当然，深贺也是可以搭配一起的，但是灵命的深贺相比其他四星辅助角色来说，没有明显的差距。所以，并不是说没有深贺莱欧就不能玩了，只能说满命深贺才是莱欧的最佳发挥者。不耗兵灵，配合高攻速的莱欧可以发挥出满命身后的效果。但是考虑到很多玩家属于平民玩家嘛，没有这么多高命的角色，所以大家根据以上说到角色进行搭配即可。个人总体玩下来，零加零的莱欧托马巴尼特草神组合非常不错，面板只有双爆一百五十分左右，打这期十二杠一只花了一分钟左右。如果你是一命或者有装五或者高韧度，四十秒打完不是问题。
从对梁融化方面，莱欧强度肯定是还可以的，不过对群就有点尴尬了。攻击距离就已经明白了吧？这个配置的托马对于命作要求还是比较高的，至少四命以上有充能效果，六命有更好增伤。莱欧的高频普攻给轻松点满托马的盾量，加上有护盾更好的输出了，基本上很安逸。如果是第一命托马，不是很推荐了，充能和盾量都会有明显的不足。关于配备就说到这里了，有什么问题欢迎在评论区讨论呢、啊。武器首选装五金流监督，六百七十四百值二十二暴击弃儿暴击需求不高的莱欧，特效更是普攻重击都能吃到，以及提高攻速。其次是伞兵装五啊，差距在百分之五到百分之八左右，有铃铛的话可以完全不抽了。不过我很好奇，测试了一下纳维庄武给莱欧双爆分不到一百七，五十秒打完十二杠一，超越了我携带金山四风的期望。我在金山四风也都打一分多钟，一分十来十来秒吧。啊，但是纳维庄武居然可以边普攻边重击，打得很快，融化伤害非常不错呀。考虑到这宝器重击了，冲动我想服一命莱欧，结果哎呀，有种哭的冲动了已经。毕竟二百七十抽就一只莱欧，谁懂啊？这么搞。导致我隔壁净流2 4四十抽零加一，看来是欧啦，好家伙！其实我对纳维庄我是不到什么期望的，因为毕毕竟他的特效重击能吃到，普攻吃不到。但是我又想了一下，他爆伤高啊，然后特效有重击加成，我可以重击嘛。而且莱欧有邦尼特，还有那个天赋有攻击力加成，其实对攻击要求并不是很高的。结果测了一下，我去，伤害还不错。所以那些抽到纳维庄武没有纳维的，可以考虑给这个莱欧斯利用，然后就抽一命一加零，带这把武器应该很香啊！相信我。然后测试了三把四星武器：金武的活动武器、金武的纯水流华、金武的流浪乐章，他们差距都差不多左右的一个期望。你们可以看一下这个时间啊，不管我测了几遍都差不多的，我测了好几遍了已经，在双爆分数不变的情况下测试的啊。最后，因为我四风有点经商了，所以你们可以参考一下啊。测了之后和纳维金一庄武差不多的一个期望吧。不过在金一四风的情况下，应该是比四星高一丢丢啊，一捏捏。说白了，有什么带什么就可以了。有五星带五星，有四星带四星。四星的话，流浪、纯水，还有这个活动武器三选一就可以。其他的武器暂时我测了一下，不推荐。队伍方面首选猎人四件套，高额的暴击加成和普攻重力增伤啊，其他的选择如果永动可以带冰套啊，收益也不错。如果你有一套非常不错的追套，那么也是不错的选择。常规的攻击杀、冰伤杯、暴击爆伤头，如果是带猎人套，暴击推荐在五六十左右，呃，一个区间就比较良好啊，四五十也行啊。如果是一般没有猎人套，那暴击也得七八十以上喽。射用方面总体还是比较简单的，大家可以根据情况做出选择即可。新闻啊，不对，一命的莱欧斯利可以提升重击的频率，由本来的5秒变成 2.5 秒，伤害增伤从50到 200% 的倍率，战绩多4秒，几乎无空档期了，大幅提升伤害和手感，大概提升百分的伤害期望吧。二命大招伤害提高，三命普攻提升，四命提高回血和攻速的。六命提高双爆以及额外伤害啊，总体下来一伤六提升比较大。从个人推荐角度来讲，有伞兵的庄武或者纳维庄武，可以给莱欧斯利用，不用专门抽庄武了。有条件可以服一命了。从强度党角度来讲，不是很推荐零加零去打深渊，压力比较大。不过这个看你们的选择了，毕竟有的人练度比较高嘛，随便打。总体下来，莱欧目前强度表现顶多 T 一，优点搭配配的多，缺点的话对群比较尴尬。啊，就比较中规中矩吧。配对方面相对万金油，这一点我们可以期待水神到来的表现吧。那么以上就是本期视频的莱欧斯利攻略教学，有帮助到各位喜欢点赞支持一下。那么我是梁夏，我们下期视频见，各位拜拜。